রব্বুল আলামিন বললেন ইবাদত আর পূজা কি আল্লাহকে সেজদা করে আল্লাহকে মানে আল্লাহ রাইন মানে আল্লাহর গোলামি করে এইটাই পূজা ঠিক না ভাই ঠিক আল্লাহ রাইন মানা বাদ দিয়া আল্লাহর গোলামি করা বাদ দিয়া যদি দুনিয়ার কোন মানুষের ইবাদত করে পূজা করে গোলামি করে তাহলে সে আর মুসলমানই থাকলো না কথা বলেন ঠিক কি না গোলামি করতে হবে কার আইন চলবে কার আল্লাহর আইনের বিপক্ষে যদি কেউ আইন করে মানা যাবে আর আল্লাহর আইনের পক্ষে যদি কেউ আইন করে সে আইন মানতে হবে তাহলে এই বরকত আমাদের উপর দিকে উঠতে পারবে না দ্বিতীয় নাম্বারে বলছিলাম যে পূজা আবার মুসলমান আছে যারা পূজার মণ্ডপে যায় হিন্দুদের সঙ্গে পূজা করে এমন মুসলমান আছে না নাই কথা বলেন না কেন বাপ কয় বিকালবেলা তুরে নিয়ে হিন্দুদের পূজায় মান মেলা করতে যাব কথা বলেন না কেন শুধু তাই নয় বন্ধু হিসাব আছে খবর আছে হিন্দুদের পূজায় শুধু যায় না পূজায় যাওয়ার পরে হিন্দুদের সঙ্গে পূজার করে ন্যাংটা ঠাকুর ন্যাংটা ঠাকুর কইরে নাচ করে কথা বলেন না কেন হায়রে হায়রে হায় দুঃখে পরান যায় ইন্ডিয়ার হাওয়া লাই গাছে বাংলাদেশের গায় কথা বলেন না কেন হিন্দুকে আর মুসলমান কে চেনা বড় দায় হিন্দুকে আর মুসলমান কে চেনা বড় দায় হায় রে হায় রে হায় দুঃখে পরান যায় হিন্দুদের হাওয়া লাই গাছে মুসলমানদের ঘায় কথা বলে না কেন কালী পূজায় দুর্গা পূজায় মুসলমানদের ভিড় খোদার জবিন হইছে বুঝি শয়তানের ঠিক না বাছে কালী পূজায় দুর্গা পূজায় মুসলমানদের ভিড় খোদার জমিন হইছে বুঝি শয়তানের এক নির মসজিদেতে যায় না ওরা মন্দিরেতে যায় এমন মুসলমান আছে না নাই আরো জোরে বলে আছে না নাই মসজিদেতে যায় না ওরা মন্দিরেতে যায় আবার কিছু কিছু মা বোনেরা আছে টিপ সিঁদুর মেকে প্রণাম করে মালায়নের পায় হায় রে হায় রে হায় দুঃখে পরান যায় আমেরিকার হাওয়া লাই গাছে বাংলাদেশের গায় পশ্চিমা হাওয়া লাই গাছে বাংলাদেশের গায় নারায় থাকবে নারায় থাকবে লিল্লাহে থাকবে দুই নাম্বার পয়েন্ট সংক্ষিপ্ত করে বলছি ভাই জান দুই নাম্বার পয়েন্ট হলো ইবাদত থেকে মজা উঠে যাবে কি উঠে যাবে কথা বলেন না কেন ইবাদত করে আমরা কি আজকে মজা পাই ইবাদত করতে হবে কার আল্লাহ তালা বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার ইবাদত করতে হবে কার শুধু তাই নয় ইবাদত থেকে মজা যদি না তুলে নিতে চান তাহলে দুই নাম্বার কথা হলো পবিত্র অমান্তর ইবাদত করতে হবে কিন্তু মুসলমান আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যাদের অন্তরটা হইল হারাম হারাম খেয়ে দিয়ে ওটাকে হারাম করে ফেলেছে কথা বলেন না কেন হারাম দেহে কখনো ইবাদত কবুল হবে কার কথা বলেন যে কিতাব আমি তোমাদের উপর নাজিল করেছি ওই কিতাব কে মানো এবং প্রবৃত্ত অন্তরে আমি আল্লাহ ইবাদত কর সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে ইবাদত করতে হবে পবিত্র অন্তরে কি অন্তরে আরো জোরে বলেন কি অন্তরে পবিত্র অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলমী ইবাদত করতে হবে এইবার আসেন তিন নাম্বার পয়েন্ট হলো পরস্পরের পরস্পরের মহাব্বত কমে যাবে উঠে যাবে আজকে দুনিয়ার জমিনে খেয়াল করে দেখুন মানুষের মাঝে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মিল ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের দ্বন্দ্ব আছে না নাই দলের সাথে দলের দ্বন্দ্ব আছে না নাই এই এতগুলো মানুষ কথা বলেন না কেন দলের সাথে দলের দ্বন্দ্ব আছে না নাই এক নেতা আর এক নেতার সাথে দ্বন্দ্ব আছে না নাই আমার ভাইরা রে আল্লাহর নবী হাদিসে বলেছেন কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি এক হাতের মধ্যে কাঠা যদি বিন্দা যায় অপর হাতে যেমন ব্যথা অনুভব হয় একটা মুসলমানের কষ্টে অপর মুসলমানকে ওই রকম কষ্ট অনুভব করতে হবে কিন্তু মুসলমান ভাইরা আবার খেয়াল করেন আজকে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমার 
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে কথা বলেন না কেন মায়ের সামনে সন্তানকে উলঙ্গ করে মারা হচ্ছে সন্তানের সামনে মাকে উলঙ্গ করে পুরে ফেলা হচ্ছে শুধু তাই নয় মহিলা আমার মা বন্দির দুধের স্তন খুলে ফুটবল খেলা হচ্ছে জোরে বলেন না উজুবিল্লাহ ইয়াতো কিছু হওয়ার পরে আমার বন্ধু কেন খেল করবেন আজকে যদি দুনিয়ার জমিনে কোন হিন্দু যদি মারা যায় কোন বৌদ্ধ যদি মারা যায় কোন খ্রিস্টান যদি মারা যায় সমস্ত মিডিয়াগুলো বারবার সেগুলো প্রচার করতে থাকে ঠিক না বেটি কিন্তু এই যে মায়ানমার অনেক মিডিয়ায় সুব হইয়াছে প্রচার করে না এই জন্য অনেক মুসলমান আছে বলতে পারে না মায়ানমারের কথা ঠিক না বেটি এখানে অনেক মানুষ আছে যারা হয়তো বলবেন হুজুর কেন এই কথা বলে মায়ানমারের কথা কেন বলে হয়তো তারা জানেন না ছোট্ট একটা কথা বলে আপনাদেরকে শুধু টাস দেব মায়ানমারের কি অবস্থা যদি আপনারা রাজি থাকেন রাজি আছেন আমার বন্ধু ওই কক্সবাজারের মধ্যে স্থানীয় কিছু সাংবাদিক আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় মফাসের পরিষদের পক্ষ থেকে ত্রাণ নিয়ে গিয়েছিল ওই কক্সবাজারে যাওয়ার পরে সমস্ত মানুষ রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে যখন ত্রাণ দিচ্ছিল এমন সময় বন্ধু হঠাৎ করে একটা বট গাছের নিচে ছোট্ট একটা শিশু আট থেকে দশ বছরের বয়স এমন একটা ছোট্ট বাচ্চা দেখলেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না করতে আমার বন্ধু আমাদের পরিবারে আমার মা আমার বাবা আমার বড় বোন আমার ছোট ভাই এবং আমি মোট পাঁচ জনের সদস্য কয়েকজনের পাঁচজন মিলে আমরা সদস্য কোরবান ঈদের ঠিক দুই তিন দিন পূর্বে দুপুর বেলা গোসল করার পরে আমার মা আমার মাথায় তেল মেখে দিল ভাত তুলে খাওয়াইল ভাত তুলে খাওয়ার পর আমাদেরকে বললো বাবা একটু ঘুমাও কিন্তু আমি ঘুমাইলাম না আমার ছোট্ট ভাইকে নিয়ে আমি বাড়ির পাশে খেলার জন্য মাকে বললাম মা গো একটু বাড়ির পাশে খেলার জন্য চলে গেলাম আমার মা বলা এই সুপি হলে দেশের অবস্থা বেশি ভালো না বেশি দূরে যায় না বাড়ি না আশপাশে থাইকো দুপুরের পর আমার ছোট্ট ভাইকে নিয়ে যখন আমি গেলাম যাওয়ার পরে একেবারে আসরে রাজান দিবে ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে আমার কিছু সহপাঠীরা আমাকে ডাক দেবে বলে সফিউল রে তোর বাড়িতে জানি কেন কান্নার লোল পড়ে গেছে কান্নার আওয়াজ আসতেছে কি হয়েছে আমি আমার ছোট্ট ভাইকে কোলের মধ্যে নিয়ে বাড়িতে দৌড়িয়ে যাই দৌড়িয়ে যাওয়ার পরে আমি তাকে নজর করে দেখি আমার জনম দুঃখিনী মা সকালবেলা তুলে খাওয়াইছে দুপুর বেলাও তুলে খাওয়াইছে আমাকে গোসল করাই দিয়েছে আমার মাথায় তেল মালিশ করে দিয়েছে ওই মা জমিনের মধ্যে পড়ে আছে মায়ের মাথায় একদিকে মায়ের দেহটা আর একদিকে আমি তাকায়া দেখি রোহিঙ্গা মায়ানমারের বৌদ্ধরায় আমার মাকে জবই করেছে বাম দিকে তাকিয়ে দেখি আমার বাবা কে ওইভাবে একবারে কল্লা কেটে একদিকে দেহু একদিকে মাথা পরে আছি শুধু তাই নয় আমি নজর করে দেখি আমার বাড়ি থেকে একটু দূরে গাছের বাগান ছিল ওই বাগানের সঙ্গে আমার বরবনটাকে উলঙ্গ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে রাইফেলের গোড়া দিয়া কোবাইয়া কোবাইয়া মারতেছি আমার বোনটা গলা কাটা মুরগির মতো হাল পাইরা পা দুইটা জড়ায় ধরা বলে ও সেরা বাহিনীরা ও আমার বন্ধুরা আমাকে মেরো না বাংলার জমিনে চলে যাব মায়ানমারে থাকব না এই দেশ থেকে চলে যাব এই দেশে থাকব না তোমাদের যদি কষ্ট হয় জীবনটা ভিক্ষা দাও আমার জীবনটাকে এইভাবে শেষ করে দিও না কিন্তু বন্ধু নিষ্ঠুর পাশান বন্ধুরা ওই বড় বনটাকেও কোপাইয়া কোপাইয়া মারতে ছিল সফিয়ল আলম ভাবে আমিও যদি এখানে থাকি আমাকেও আমার ছোট ভাইকেও মারে মেরে ফেলবে কথা বলেন ঠিক কিনা 
এই জন্য রাতের বেলা আমার বন্ধুগণ পার্শ্ববর্তী দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া একটা জঙ্গলে আশ্রয় নেয় সারা রাত জঙ্গলের মধ্যে টা কাটিয়ে দেয় সকাল যখন হয় সকাল বেলা ছোট্ট ভাই কি কোলের মধ্যে নিয়া রওনা দেয় বাংলার জমিনের সেই কক্সবাজার দিকে একদিন নয় দুই দিন নয় পাঁচটা দিন লাগি নাফ নদীর কিনারায় পৌঁছাইতি পাঁচটা দিন হয়ে যায় কিছু খায় নাই গাছের পাতা খেয়ে আছি আমার মুসলমান ভাইরা একটু চোখের পরি ছেড়ে দিয়ে কাঁদনা করেন তাদের জন্য হয়তো বা আল্লাহ আপনার আমার চোখের পানিতে আজকের মাহফিলকে কবুল করে নেবে ধরে বলেন সুবাহর আল্লাহ ও মুসলমান এবার খেয়াল করুন সকাল বেলায় আমার মা একটা দুই টাকা দামের বিস্কুট দিয়েছিল পকেটে একটা দুই টাকা দামের বিস্কুট পাঁচটা দিন হলো খেয়ে আসি দুইটা ভাই আমরা আমি তো বয়স হয়েছে আমার আর দশ বছর কিন্তু আমার ছোট্ট ভাইয়ের বয়স মাত্র তিন চার বছর খিদার তারও নাই জীবাটা বাহিরে বের হয়ে পড়েছি কিনারায় চলে গেলাম না নদীর কিনারায় যাওয়ার পরে দেখি যারা মাঝি আছে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকার কমে কক্স বাজার मायानमार धनी लोक धन सम्पद नहीं भाई गो नौकार 